ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മാത്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് ചാൻസ് മീൻസ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയാറുണ്ട് സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഒക്കറിംഗ് ഓർ നോട്ട് ഒക്കറിംഗ് ഓഫ് അൻ ഇവൻറ്റ് ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുകയോ സംഭവിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാറ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഉമ്മയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയൊക്കെ ചോറ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു അല്ലേ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു അരി എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒറ്റ എടുത്തിട്ട് നിൽക്കി നോക്കൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അരി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അരിയും വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള സാധ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ അവരി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ അരിയും നിൽക്കിയാൽ എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥ പിന്നെ കുറച്ച് ചക്ക ശർക്കരയും കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാക്കാം പായസം ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല കാരണം സാധ്യതകളുടെ ഗണിതത്തിന് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും മാത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡെയിലി ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ മാത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നമ്പേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ പ്ലേസ് ഒക്കെ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചില പ്രോബിലിറ്റീസാണ് നമ്മളിവിടെ സാധ്യതകളാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഇക്വേഷനെ കുറിച്ച് പറയാം പ്രോബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേവറബിൾ കേസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് എന്താണ് ഫേവറബിൾ കേസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അപ്പോൾ എന്താ ഫേവറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചതിൻ്റെ എണ്ണം ബൈ ആകെ എണ്ണം ഓക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഫേവറബിൾ കേസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസ് ഇത്ര ഉള്ളൂ ആകെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ചോദിച്ചതിൻ്റെ എണ്ണം ബൈ ആകെ എണ്ണം അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം കേൾക്കുക കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി ബോക്സ് കണ്ടെയിൻ സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ബോൾ ആൻഡ് ഫൈവ് വൈറ്റ് ബോൾ ഇനി ബോക്സ് കണ്ടെയിൻ അല്ലെ ഒരു ബോക്സിൽ സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഫൈവ് വൈറ്റ് ബോൾ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോ വെൻ എ ബോൾ ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി ബോക്സ് ആ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ബോൾ എടുത്താൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വൈറ്റ് ഒന്നാം ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ഇന്നെ ബോക്സ് കണ്ട ബോക്സിൽ എത്ര ബോൾ ഉണ്ട് സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഫൈവ് വൈറ്റ് ബോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ബോൾസ് ലെവൻ ബോൾസ് അല്ലെ ഇനി ചോദിച്ചത് എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബ്ലാക്ക് ബോൾ എത്ര ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രോബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ചോദിച്ചതിൻ്റെ എണ്ണം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടാനുള്ളതിൻ്റെ എണ്ണം സിക്സ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഇലവൻ ആൻസർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വൈറ്റ് ബോൾ ആണെങ്കിലോ ഒന്നാമത്തെ ഇരുപത്തിരം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വൈറ്റ് ബോൾ ഈസ് എന്താണ് ഫൈവ് വൈറ്റ് ബോളിൻ്റെ എണ്ണം ഫൈവ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലവൻ കേട്ടോ ഇത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വൈറ്റ് ഇത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഇതെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വൈറ്റ് ബോൾ കേട്ടോ ഇത്രയേ സംഭവം ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകണം ചോദ്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമ്മൾ എക്സസൈസിൽ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം എ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഫോർ വൈറ്റ് ബോൾസ് ഇഫ് എ ബോൾ ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഇറ്റ്
രണ്ട് കേസ് മൂന്നാമത് ഒരു മോഡലും കൂടി ചിത്രരൂപത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വരിക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എ ബോക്സ് കണ്ടെയിൻ സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഫോർ വൈറ്റ് ബോൾ ഇഫ് എ ബോൾ ഒരു ബോളെ നമ്മൾ എടുക്കാം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കാൻ എ ബോളിന് നല്ല പ്രാധാന്യം ഒരു മോഡലിൽ എ ബോൾ എന്ന് പറയുള്ളൂ ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഇറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ബീങ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ബീങ് വൈറ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ചിത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്ക് ചിത്രം ഒന്നും വരക്കണ്ടായിരുന്നു വെറുതെ ഒരു ബോക്സ് വരച്ചു അതിൽ സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ബോൾ ആൻഡ് ഫോർ വൈറ്റ് ബോൾ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇനി അതിൽ അതിൽ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബീങ് ബ്ലാക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഞാൻ ശരിക്കും പ്രോബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ബ്ലാക്ക് കേട്ടോ അത് വായിക്കുക പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് പി ഓഫ് ബ്ലാക്കറ്റിൽ ബ്ലാക്കിന് എന്താ വായിക്കുക പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്കിൻ്റെ എണ്ണ എത്ര ഉണ്ട് സിക്സ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ടെൻ വേണമെങ്കിൽ ചുരുക്കി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോ നിർബന്ധം അല്ല ഇത് എഴുതിയാലും മാർക്ക് ഫുള്ള് കിട്ടും ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ആൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഇറ്റ് ബീങ് വൈറ്റ് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വൈറ്റ് ബോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് എത്ര ബോളാണ് ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ടെൻ ചുരുക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം എന്ത് എഴുതാം ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ടു ബൈ ഫൈവ് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമില്ല വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് വൈറ്റും ബോളും ബ്ലാക്ക് ബോളും ഈ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോബിലിറ്റി ആഡ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി എപ്പോൾ വൺ ഏക്കർ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഏക്കർ മറക്കട്ടെ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതുപോലെ പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ ആവും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതായിരിക്കും പ്രോബിലിറ്റി ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സാധ്യത അല്ല വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഒന്നെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് വരാൻ പാടില്ല ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടാനും പാടില്ല അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി തെറ്റാന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ ദർ ആർ ത്രീ റെഡ് ബോൾസ് ആൻഡ് സെവൻ ഗ്രീൻ ബോൾ ഇൻ എ ബാഗ് എയ്റ്റ് റെഡ് ആൻഡ് സെവൻ ഗ്രീൻ ബോൾസ് ഇൻ അനദർ ഇവിടെ രണ്ട് ബോക്സ് ഉണ്ട് ഒന്നിൽ ഏഴ് റെഡ് ബോളും മറ്റേൽ സെവൻ ഗ്രീൻ ബോളും സെക്കൻഡിലെ എയ്റ്റ് റെഡ് ആൻഡ് സെവൻ ഗ്രീൻ ബോൾ എന്നിട്ട് അതിൽ മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകണം അതിൽ ഒരു ബോക്സ് കിടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ബോക്സ് അല്ലേ അപ്പം രണ്ട് വെർച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ മൂന്ന് റെഡ് ബോൾ അല്ലേ സെവൻ ഗ്രീൻ ബോൾ രണ്ടാമത്തിൽ എയ്റ്റ് റെഡ് സെവൻ ഗ്രീൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര ബോൾ ഉണ്ട് ടെൻ ഇവിടെയോ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നിട്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ റെഡ് ബോൾ ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് ബാഗ് ഒന്നാമത്തെ ബാഗിൽ നിന്ന് റെഡ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ബാഗിൽ എത്ര റെഡ് ബോൾ ത്രീ ബൈ ടോട്ടൽ ടെൻ ത്രീ ബൈ ടെൻ കെ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോവാം ചോദ്യം ഫ്രം ദി സെക്കൻഡ് ബാഗ് ഫ്രം ദി സെക്കൻഡ് ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യത്തിൽ ആ ഒന്നാം ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ച റെഡ് ബോൾ തന്നെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടണം സെക്കൻഡ് ബോൾ എന്ന് സെക്കൻഡിൽ എത്ര റെഡ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അല്ലേ ഇഫ് ഓൾ ദി ബാഗ്സ് ആർ സോറി ഓൾ ദി ബോൾസ് ആർ പുട്ട് ഇൻ എ സിംഗിൾ ബാഗ് ഇത് രണ്ടിലുള്ള ഇത് ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റി ഓക്കെ ആണല്ലോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി 
അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരാളോട് ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആ അയാൾ പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആവാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്താ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അല്ലേ രണ്ടക്കങ്ങളുള്ള നമ്പേഴ്സ് അത് എവിടുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ടെൻ ലെവൻ അങ്ങനെ എത്ര വരെയുണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ വരെ ടെൻ മുതൽ നയൻറ്റി നയൻ വരെ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്ര ആണ് എത്ര ടോട്ടൽ എത്ര നയൻറ്റി ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഓക്കെ ആണോ അത് ഇത് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ നിന്ന് കുറക്കുക അപ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ അല്ലേ കോം ഡിഫറൻസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി മൊത്തം തൊണ്ണൂറിനാണ് കേട്ടോ മൊത്തം എത്ര ഉണ്ട് നയൻറ്റി ഡോ മൊത്തം നയൻറ്റി ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്ന അതിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ബീങ് എ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല ഒന്ന് സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഫോർ ആണ് അടുത്ത് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ അത് സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് പിന്നെ നയൻ ആണ് പറ്റില്ല പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി വൺ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെന്ത് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ അയാളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ പറയുന്നത് മാത്രമുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ നയൻറ്റി അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സാധ്യത അയാൾ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൽ ആറെണ്ണം പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ പറയാൻ സാധ്യത ശരിക്കും വേണമെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാൻ നിർബന്ധമല്ല ഇത് തെറ്റിച്ചാൽ മാർക്ക് പോകും തെറ്റിച്ചാൽ എഴുതുന്നത് നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നാലാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം അല്ലേ ഹോംവർക്ക് തരണം നോക്കാം ഫ്രം സോറി നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആർ റൈറ്റ് റിട്ടേൺ ഓൺ സ്ലിപ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ ആൻഡ് പുട്ട് ഇൻ എ ബോക്സ് എ സ്ലിപ്പ് ഈസ് ടു ബി ഡ്രോൺ ഫ്രം ഇറ്റ് ബട്ട് before doing so one must make it guess about the number either prime number or a multiple of 5 which is better guess why confusion da thonnu le appo namukku enna cheyyam endu edaro oru box il 1 mudal 80 vareyulla number illa nammal ittu oru box il 1 2 angane etra vare ittu ingane poittu 80 vyathistha card gal ittu 80 vare ezhuthittulla ella missing illatha 80 number gal on slip of paper and put in the box adu box il ittu undu a slip is to be drawn from it but before doing so one must take a guess oralod guess cheyidade about the number ana ayal edukkana number na kurichi guess cheyan varanu either prime appo prime number gal edukke adu aadi ariyana ningalku ariyam ennalum parayana edukkana prime number എന്താ പ്രൈം നമ്പർ ആ ഒരു നമ്പർ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പറിന് വണ്ണും ആ നമ്പറും അല്ലാത്ത ഫാക്ടറി വരാത്ത നമ്പറിനെയാണ് പ്രൈം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പ്രൈം ഈസ് ടു ആണ് വൺ അല്ല കേട്ടോ ടു ടു പ്രൈം ആണ് അപ്പോൾ അമ്പത് വരെയുള്ള പ്രൈം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി നോക്കാം ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇല്ല നയൻ പിന്നെ ഒരു ഈവൺ നമ്പറും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ എല്ലാ ഓട് നമ്പറും പറ്റില്ല കാരണം നയൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നയൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അതുകൊണ്ട് നയൻ പ്രൈം അല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇലവൻ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടി ഇല്ല ഫിഫ്റ്റി ഇല്ല സിക്സ്റ്റി ഇല്ല സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഇല്ല നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇല്ല ട്വൻറ്റി വൺ ഇല്ല ട്വൻറ്റി ടു ഇല്ല ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇല്ല ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇല്ല ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇല്ല ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇല്ല ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു ഇല്ല തേർട്ടി ത്രീ ഇല്ല തേർട്ടി ഫോർ ഇല്ല തേർട്ടി ഫൈവ് ഇല്ല തേർട്ടി സിക്സ് ഇല്ല തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇല്ല തേർട്ടി നയൻ ഇല്ല ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ടു ഇല്ല ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇല്ല ഫോർട്ടി നയൻ ഇല്ല ഫിഫ്റ്റി ഇല്ല മൊത്തം എത്ര പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് പ്ര
of y. Anjinda multiply like number the relay. Anjay, patte. Petra Motha Padrinji Tagana, Padrinja by Amber, Nadinium, at the multiple of five, one of Anjay, Patta, Padrinji, twenty, twenty five, thirty, thirty five, forty, forty five, fifty. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. The probability of the multiple of five and in the multiple of ten by fifteen. The letter will be the choice of choice it and then either prime or which is the better guess. Either I can better guess an item code the return size of the letter fifteen by fifty ano ten by fifty ano will be. 15 by 15. So, if you have any number, you can get a prime number. Prime number is not a Okay, hello? Any doubt? If you have a prime number, you can get a personal item. If you have a question, you can get a question. A bag contains 3 red ball and 7 green ball. Another contains one red and one green more. Matunuli, Uri red the good the end up on all now. Uru and the wound green weapon now. Probability of getting red from which bag is more? Either in the red board with an anna, good the Sadia and Nanjo. The thing of homework I did say you play. Pabaga and Yamle, good the light to Parinilla. In the Mukaparayan, the geometrical probability and the glass to variate the geometrical probability last one chitra thin day a flow and the area poo and little matter and damn the case of our inner summit but the river come and it only added the heading of our inner pace and then a pair will show digla the idea of the render number to come and enter the number of the way there are all the kind of area in a mother to render the camera and turn on the island only render box and rental and or on the camera अब चौधीन जोड़ी कला आईटी वेरिएंट बो ये तरह है ना मंगेना उनके सेलेक्ट किया हमारे लिए इन्हें साथ ही देंगे इन्हें लगाओ कि इन्होंने चोरी का अंगन तक चले चोरी में नोकले फिर चोरी ना कोंगे टचले सॉल्व डे चोरी आना पाव में जस्ट नो का नेट एम्पो प्रॉब्लम तेरे को पाव A box contains four paper slips numbered one, two, three, four, and another contains two slips numbered one, two. One slip is picked from each. What is the possible pace? Now show you what is the possible pace. I will show you the Uh, what is the probability of getting the chorium? What is the probability in a possible pace? Electra pace will end the parallel either a possible parallel either. What is the probability of getting both are same number? Both are same number and never any parallel. Rote walk under what is the probability of getting. Both are same number means what is the probability of getting doublet, 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 no, doublet, no, no, and the same one, one, two, two, and another one, and doublet, no, right. But I'm going to read you, okay? I'll show you. And the pace is my brother, I'll show you, okay? But here, two, here, you know, I'll show you. But I'll end the box, 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 I'll end इधर नो वन ना नगे टेंगल बढ़ दो ना अब वन वन इधर वन ने इधर टू आने वन टू यार तो इधर टू आने के अब वन नो माय बंदा पटका ये टू टू वन टू टू थ्री वन थ्री टू सिंबल वो पॉसिबल नहीं इधर लाल वैरान नोड़ा कुछ नहीं आप इन्हें फोर इन्हें ले फोर वन फोर टू मतलब तरने डे उन्हें रंडे मुन्ने Total number of the 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 number of
അപ്പോൾ ഇതിലെത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് നാല് ഇതിലെത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ രണ്ടെണ്ണം വീതം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നൊന്നും ഇതിൽ നിന്നൊന്നും എടുത്ത് രണ്ടെണ്ണം വീതം ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം കിട്ടാവുന്ന സാധ്യതകൾ പോസിബിലിറ്റിയാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഇങ്ങനെ എഴുതണം എന്നറിയില്ല ടോട്ടൽ നമ്പർ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളെങ്കിൽ ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കാം നാല് ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് കറക്റ്റ് ലൈക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇത് പഠിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് അതായത് നമുക്ക് കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആദ്യത്തെ സിമ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഭൂത്താർ ഡബ്ലറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രണ്ടും ഡബ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ പോലെ ആവുകയാണ് ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂ അത് തന്നെ ഉള്ളൂ മൊത്തം രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളൂ ഒരേ പോലെ ഉള്ളത് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസ് എത്ര എട്ട് കേസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ പേറുകളായിട്ട് അയക്കാരം കിടക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലെ എക്സസൈസിലെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ രസകരമായ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കും അപ്പോൾ ചെയ്യാനും എളുപ്പം തന്നെയാണ് എത്തിക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അതിൽ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്ന എക്സസൈസിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് രജിനി ഹാസ് ത്രീ നെക്ലേസസ് ആൻഡ് ത്രീ പേഴ്സ് ഓഫ് ഇയറിങ്സ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് സ്റ്റോൺ ഇൻ വാട്ട് ഓൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ക്യാൻ ഷി വെയർ ദം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെർ വെയറിംഗ് ദി നെക്ലേസ് ആൻഡ് ഇയറിംഗ് ഓഫ് ദി സെയിം കളർ അടുത്ത ചോദ്യം ഓഫ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഓക്കെ രണ്ട് അത് രജിനിക്ക് മൂന്ന് നെക്ലേസും അല്ലേ ത്രീ നെക്ലേസസ് ആൻഡ് ത്രീ ഹിയറിങ്സ് ഇപ്പം നെക്ലേസിൻ്റെ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കളറുണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് നെക്ലേസ് പിന്നെ ഹിയറിങ്സ് അല്ലേ കമ്മലുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ തന്നെ ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഉണ്ട് എല്ലാം ഓരോന്ന് വീതം കേട്ടോ ഒരു ഗ്രീൻ നെക്ലേസ് ഉണ്ട് ഒരു ബ്ലൂ നെക്ലേസ് ഉണ്ട് ഒരു റെഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇയറിങ്സും ഗ്രീൻ ബ്ലൂ റെഡ് ഇനി അതിൽ തന്നെ പല ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇഫ് വൺ സ്ലിപ് സോറി ഇഫ് എന്നിട്ട് പറയാം ഇൻ വാട്ട് ഓൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ക്യാൻ ഷീ വെയർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആവറേജ് എനിക്ക് ഈ നെക്ലേസും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിനൊക്കെ വിടുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ അല്ലേ കളറൊക്കെ മാച്ച് ചെയ്തിട്ടിടും അതുപോലെ ഇവിടെ നെക്ലേസിൻ്റെ കളർ തന്നെയാണോ ഈ അറേഞ്ച്സിന് അല്ലാതെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇടാം അവർക്ക് ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെയും ഗ്രീൻ ഇടാം അല്ലേ അപ്പോൾ ജി ജി ഇനി ഇവിടുത്തെ ഗ്രീൻ ഇടുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ബ്ലൂ ഇടാം അങ്ങനെ ഇട്ടുകൂടെ ജി ബി ജി ആർ അങ്ങനെ ഇട്ടുകൂടെ അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ബ്ലൂ ആണ് നെക്ലേസ് ബ്ലൂ ഇടുമ്പോൾ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ 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 റെഡ് ഇനി അതല്ല നെക്ലേസ് റെഡ് ആണെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇയറിങ്സ് എന്താ റെഡ് ഗ്രീൻ റെഡ് ബ്ലൂ റെഡ് റെഡ് ഇതാണ് പോസിബിൾ വേസ് ഒന്നാമത് അവർ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഇൻ വാട്ട് ആൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എല്ലാ ഡിഫറെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ വേസ് ചെയ്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി അതിൽ രണ്ടാമത് ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെർ വെയർ വെയറിംഗ് ദി നെക്ലേസ് ആൻഡ് ഇയറിംഗ് ഓഫ് ദി സെയിം കളർ അതിന് രസക മറ്റേ ചോദ്യം അത് തന്നെ എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പി ഓഫ് നേരിയാലും മതിട്ടോ സെയിം കളർ അല്ലേ സെയിം കളർ ഒരേ കളർ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ ജി ജി ഒന്ന് ബി ബി രണ്ട് ആർ ആർ മൊത്തം ഒരേ കളറിൽ മൂന്നെണ്ണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ത്രീ ഉണ്ട് ഇതിലും ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ചുരുക്കി വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടി ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലേ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ അപ്പോൾ ഉറപ്പല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ
is equal to 2 by 3 and read that. A box contains four slips numbered one, two, three, four, and another box contains two slips numbered one, two. If one slip is taken from each, what is the probability? of the sum of the numbers being odd what is the probability of the sum being even oru box le oru box where the box onnam the box le 1 2 3 4 madile 1 2 idile mottham nalana idile randana ini pala reethiyil namukku cheyyan venam ningalku possible case okke ezhudam 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2 4 1 4 2 1 4 2 okke ezhudam ingal idile 4 rendu idile rendu rendu undu le onna onnu tile onna avu choyyan da if one slip is taken from each rendu noro onnu edutha appo idile rendu rendu undavu le what appo pairs aanu what is the probability of sum of the number being odd appo namaku sum odd kittanam nu namaku ariyana undu namaku just one eedi okka 1 ini endana probability of sum alle probability of sum being odd odd number aanu appo odd arna add cheyumba or odd number kittu appo idra orikkil odd avalle rendu odd number add cheyidal orikkilum odd kittulle even kittullu or odd um or even um add cheyidal mathram endu cheyullo odd number kittullu appo ithre idu kittu ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഈവൻ ആയാൽ ഈവൻ തന്നെ കിട്ടുക കേട്ടോ രണ്ട് ഓടാണെങ്കിലും ഓട ഈവൻ തന്നെ കിട്ടുക രണ്ട് മൂന്ന് സോറി ഇതല്ല മൂന്ന് നാല് ഫോർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് രണ്ടും ഈവൻ ആവാനുള്ളത് സോറി രണ്ടും ഓടാവാനുള്ള കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് the sum being even even aanu baakkulla ke even alla adum 4 by 8 venengil 1 by 2 neyda rendu even aanengil 1 2 3 4 rendu even aanengil rendum odd o sum even aanengil rendu number gal add cheyumbo sum even aanengil ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ടും ഓടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഈ അങ്ങനത്തെ നമ്പറുകൾ മാത്രം ഇനിയ മതി കൂട്ടി വെറുത സമയം കളയണ്ട അതിനു വേണ്ടിട്ട് അത് പറഞ്ഞു തന്നെ ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് നമ്പറുകളുടെ സമ് ഓട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓടും ഒന്ന് ഈവൻ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പറുകൾ മാത്രം എണ്ണിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് എ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫോർ സ്ലിപ്സ് നമ്പേഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ and another contains three slips numbered 1 2 3 if one slip is taken from each what is the probability of the product being odd and product probability of product being even nartha parna adhe chodyam thane aanengilum avada sum aanengil ivada product aanu oru box le naalu vare 1 2 3 4 <laughs> adutha box le 1 2 3 appo ivada naalu ivada moonu appo 4 into 3 total case is 12 12 അത് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐഡിയ പറഞ്ഞതാ വൺ വൺ ടു ടു അങ്ങനെ എഴുതി നോക്കാം ഇവിടെ എഴുതാത്ത നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം എന്താണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ ടു വൺ ടു 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 ത്രീ ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ വൺ ഫോർ ടു ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ബീങ് ഓട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓടാവണ
രണ്ടും ഓടാകണമെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടാണെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഓടും ഒന്ന് ഈവൻ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ഓടായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ള നോക്കാം വൺ ഇൻറ്റു വൺ രണ്ടും ഓടാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ഓടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതിലുണ്ടാവില്ല കാരണം ഇതിലൊരു ഈവൻ ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിലും ഈവൻ വരുന്നുണ്ടാവും ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ത്രീ വൺ ത്രീ ടു പറ്റില്ല കാരണം ഈവൻ വന്നാൽ പറ്റില്ല ത്രീ ത്രീ രണ്ടായി അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മൊത്തം നാല് ബൈ ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ എന്നൊക്കെ എഴുതാം ഇപ്പം രണ്ടും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട് നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടും ഓടുള്ളത് മാത്രം എണ്ണിയൊക്കെ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണം ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇനി അടുത്തായി തന്നെ ചോദ്യം വേണ്ടി ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് ബീങ് ഈവൻ ബാക്കി അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഓടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ആവും ഇതിൽ പന്ത്രണ്ടത്തിൽ നാലെണ്ണാണ് ഓട് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് എട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് വേണമെങ്കിൽ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അതിൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നമ്മൾ പറയും നോക്കല്ലേ അത് പറഞ്ഞ അതേപോലത്തെ ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഫ്രം ഓൾ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഐദർ ഡിജിറ്റ് വൺ ടു ഓർ ത്രീ വൺ നമ്പർ ഈസ് ചൂസൺ ഫ്രം ഓൾ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഐദർ ദി ഡിജിറ്റ് ടു വൺ ടു ഓർ ത്രീ വൺ നമ്പർ ഈസ് ചൂസൺ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒന്നാം ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ഡിജിറ്റ് ബീങ് ദി സെയിം what is the probability and i'm saying what is the probability of the sum of the digit being 4 apo nammude 1 2 3 3 enni numbers gal upayogichukonde one, 1 2 3 3 enni numbers gal upayogichukonde nammude endu undaakan parna avare two digit idu mathra upayogikkan pattullo to appo namukku engane undaaka വൺ 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 പറ്റും പിന്നെ പതിനൊന്ന് പറ്റും പന്ത്രണ്ട് പറ്റും പതിമൂന്ന് പിന്നെ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പറ്റും പിന്നെ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഈ നമ്പർ അല്ലാതെ ഈ നമ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് വേറെ നമ്പർ ഉണ്ടാക്കാം അല്ല ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല അതിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നാം ചോദ്യം മൊത്തം എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടോട്ടൽ ഒമ്പത് എണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീങ് ഡിജിറ്റ് ബോത്ത് ഡിജിറ്റ് ബീങ് ദി സെയിം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സെയിം ഡിജിറ്റ് ഒരേ ഡിജിറ്റ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ത്രീ ബൈ നയൻ കേട്ടോ എന്തുള്ളപ്പോൾ അല്ലേ അടുത്ത് അതിൽ തന്നെ വേറെ ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദി സം ഓഫ് ദി ഡിജിറ്റ് ബീങ് ഫോർ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഇട്ടാണ് വൺ പ്ലസ് വൺ കിട്ടില്ലല്ലോ വൺ പ്ലസ് ടു കിട്ടില്ല വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നായി ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ആണ് രണ്ടായി പിന്നെ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെയും മൂന്നാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സം ബീങ് ഫോർ സീക്വൽ ടു അവിടെയും ത്രീ ആണ് ത്രീ ബൈ നയൻ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ അഞ്ചാം ചോദ്യം നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാട്ടുന്ന ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും അതുപോലത്തെ കളി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ച് വരലും മറ്റേ കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ച് വരലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വരൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഇത് ഒന്നായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഹോം വർക്ക് ആയിട്ട് ഈ സെക്ഷനിൽ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത കേസുകളാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് അടുത്തൊരു എഡിങ് മോർ പേസ് ഇവിടെ ഈ രണ്ടെണ്ണം തന്നെ എടുക്കണോട്ടോ പേറുകളായിട്ട് തന്നെ എടുക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസുകൾ എന്നാണ് പറയുക ഇതിനെന്താ പറയുക സാമ്പിൾ സ്പേസുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത കേസുകളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ചോദ്യത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ എത്രത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കുക നമുക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ
more problems than the problem text is solved and there are 50 mangoes in a basket there are 50 mangoes in a basket 20 of which are unripe another basket contains 40 mangoes with 15 unripe if we take one mango from each basket what is the probability of both being ripped what is the probability of both being ripped what is the probability of what is the probability of being ripped what is the probability of being ripped what is the probability of both being unripped what is the probability of one rip and one unrip? One Okay. 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 So, I will show you the basket. 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 I will show in another basket contain 14 alpadan and 15 padinanchan and then and rip pana. Ava bakitrandi idi with the ancient no other than a paritadwa. In the Nana Chojika Pamka Diretra I'll put the end item. End item. What is the probability of probability of both being rip? And the rip and or a pilot the both being rip and or even the air and at one. The letter rip under thirty Hindu. The letter rip under render rip on a render rip will number multiply twenty five divided by total number three and a power and diagram. Number the multiply bomb per the Hindu, it was tench, it was tench, it was tench, it was tench, divided by the Nacho de la Nirandam, the Chodi, which only are you to say than a dog. Probability of both being unripped. The unripped is not a parikata. The parikata is 20. 20 into 15 by 2000. This type of is 300 by 2000. Cancel the change. Cancel the change. Cancel the ticket and the law in the air should see and die in the very end. See the corporate to the law in the arena. See a repair and knock. It was zero cancel the law in the moon of the jury. Nile is showing light in the ram. Probability of one rip or pile the American and turn on the color. I don't know pile the and one rip and one and rip. One trip either multiply plus thirty Five hundred plus four fifty divided by two thousand. Idina, oru parittha do, oru parikkatha do. Okay, anello, apathrenda va. Four lakh thirty. Anbade by randaiyam. 
ഒരു പഴുത്തതും ഒരു പഴുക്കാത്തതും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നിങ്ങൾ രണ്ടായിരം വാങ്ങെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നയൻ ഫിഫ്റ്റി സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ വൺ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് റിപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വൺ ട്രിപ്പ് ഇതിൽ നിന്ന് റിപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ മാങ്ങക്ക് പാരം ചിലപ്പോൾ റെഡ് പഴുത്ത മാങ്ങ പച്ച മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്നേരം ഇവിടെ ആണ് പെണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ചുവപ്പ് പച്ച എന്നൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി ഇതൊക്കെ സെയിം ആയി കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നാലാമത് ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാമല്ലേ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ റിപ്പ് അതുപോലെ അറ്റ് വാട്ട് ഇസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിങ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ അൺട്രിപ്പ് ആവാം ഞാൻ റിപ്പാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥം എന്താ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നെങ്കിലും എന്നാണ് അർത്ഥം എന്താണ് ഒന്നെങ്കിലും അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൽ മൊത്തം എത്ര ബോ ഇതുണ്ടാവും മാങ്ങ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ രണ്ടെന്നും ഓരോ രണ്ട് കൊട്ടയിൽ നിന്നും ഓരോന്നും എടുത്താൽ നമ്മളതിൽ രണ്ട് മാങ്ങ ഉണ്ടായി ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നെങ്കിലും പഴുത്തതാകുക എന്നതിനർത്ഥം ഒന്ന് പഴുത്തതാകാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും പഴുത്തതാവാം പഴുക്കാത്തത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഴുത്ത് മൊത്തം എത്ര ഇതുണ്ട് രണ്ടായിരം അതിൽ നിന്ന് രണ്ടും പഴുക്കാത്തതിൻ്റെ എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടും പഴുക്കാത്ത അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും പഴുത്തത സോറി രണ്ടും പച്ചയാവരുത് എന്നൊരു അർത്ഥം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടും പച്ചയായതിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ ബോത്ത് ബീങ് റിപ്പ് ഇവിടെ അൺ ട്രിപ്പ് ഇവിടെ ഏകദേശം എത്ര ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അത് ഈ രണ്ടായിരത്തിന് കുറക്കുക ഇത്രയാണ് മുന്നൂറാണ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇത്രയുടെ വൺ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഉണ്ടോ ഇതേ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലോ അഞ്ചാമത് ചോദ്യം അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ അൺട്രിപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതും എന്ത് ചെയ്യണം അണ്ടർ ഇപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്ന ടോട്ടൽ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറക്കണം വേറെ രീതിയിലും കൂടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതാണ് എളുപ്പമായതുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞത് ഒന്നെങ്കിലും പഴുക്കാത്തത് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും പഴുത്തത് ആവരുത് രണ്ടും പഴുത്തത് ആയത് എത്ര ഉണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി എൺപതാണ്ട് അത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ബൈ ടു തൗസൻഡ് അപ്പം എത്ര കിട്ടാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ബൈ രണ്ടായിരം ഇനി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ വേണം ഇത്രയെങ്കിലും സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് മാങ്കോൻ്റെ കേട്ടോ ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ കാണൂല അപ്പോൾ ചോദ്യം എഴുതിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ള സ്ഥലം നിങ്ങൾ വിട്ടാൽ നന്നാവും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഇനി ടെക്സ്റ്റിലെ എക്സസൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഭാഗം കൂടി എടുക്കാണ്ട് അല്ലേ ജോമെട്രി ഭാഗം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗമാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ചോദ്യം നോക്കല്ലേ അല്ല ഒന്നാം ചോദ്യം പത്ത് എ ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത് ആൺകുട്ടികളും ഇരുപത് പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് പത്ത് ബി ക്ലാസ്സിലോ പതിനഞ്ച് ആൺകുട്ടികളും ഇരുപത്തി അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഓരോ കുട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടാവും ഇവിടെയും കണ്ട ഓരോന്നിൽ നിന്നും ഓരോ നോക്കും മൊത്തം ഇത്ര രണ്ടാൾക്കാരായി അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക കേട്ടോളി രണ്ടും പെൺകുട്ടികളാവാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് രണ്ടും ആൺകുട്ടികളാവാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഒരു ആൺകുട്ടിയും ആവാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് അങ്ങനെ കാര്യം ചോദിക്കാം കേട്ടോ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇൻ എ ക്ലാസ് ടെൻ എ ദർ ആർ ട്വൻറ്റി ബോയ്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഗേൾസ് ഇൻ ടെൻ ബി ദർ ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗേൾസ് വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ടു ബി സെലക്റ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ക്ലാസ് രണ്ടിൽ നിന്നും ഓരോന്നും എടുക്കണം അപ്പോൾ ഓരോന്നായി അല്ലേ വട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബീങ് ഗേൾസ് ബോത്ത് ബീങ് ഗേൾസ് രണ്ടും ഗേൾസ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് വട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീങ് ബോയ്സ് രണ്ട് ബോയ്സ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് അടി ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വൺ ബോയ് ആൻഡ് വൺ ഗേൾ ഒരു ബോയും ഒരു ഗേളും ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് അവസാനത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ ബോയ് ഒന്നെങ്കിലും ബോയ് ആവാനുള്ള സാധ്യത നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ ആണ് പെണ്ണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നേരത്തെ പച്ച മാങ്ങ പഴുത്ത
20 into 25 by le ayrathi 600 appo 20 appo 5500 500 by 500 by 1060 600 ini rendam chodin probability of both boys rendu boys 20 into 15 by total number of athre 300 by 1600 adu ngitte ini one boy and one girl le probability of one boy and one girl appo ivada etra undu 20 appo idu rendu multiply ya idu rendu multiply angane one girl idu rendu appo oru girl oru boy ini ivada nu girl avada nu boy unda appo etra ida 20 into 15 plus sorry 20 into 25 plus 20 into 15 by 1600 500 plus 300 divided by 800 by 10 okay ini alam probability of at least one Boy, one boy yang gilum ini nana, random gaya lah apa itu? Apa namanya? Mautan total number, ayat tiarnora minus, random gaya lah ayat terendai. Both are girls, 500, a 500 nu korak, by 1600, apa? 1100 my by 1600. Entah simbol lah coding lah nene. ini ada dua cerita juga. Ayolah, dua amat ada yang kamu work kaya itu. One is asked to say two digit number. Itu baru tercuri ya, nanggil cerita aku itu. Ini samsi yang dagangnya cila po. Ada ini de problem kaya. Pada orang dia ada nasi itu, nato. Two dice with faces numbered from one to six are rolled together. What are the possible sums? Which of Sums have the maximum probability. And the choice. And the dice one or another dice. Now, palm of money, click board. Then, cut it. Let's say, let's cut it. That is, one of the lower variant. That one. And the two cut it. Then, one of them cut it. This is one. Then, one, two, three, four, five, six. Two of them. One, two, three, four, five, six. Two of them are the one. That one. Dice. Le. Two dice. Ini. What are the possible sums now? Adi mau kayak ngene kayak gitu, mau kayak probability kayak gitu, ada one 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 two, elly itu yang korai sama dengan orang ini possibility itu one six, di itu one nana itu six beri gitu, ada two one two two, anggane itu ada two six beri gitu, anggane pote six one, anggane itu beri gitu six six beri gitu, atau di luar arna di luar arna total number terang down thirty six six into six down thirty six Ibu orang ingat macam ni, ada lah, tapi ingat terus cuci mereka orang ini dia berada sama ke cuci kembali itu nalar. Sama, po ini kat tempat mana? Ingat kutte kat sini. Berdua orang ni, anjing, max, satu orang cerita terita sama, dua orang one plus one, terita two. Ini, berapa orang anjing lo? Satu maksimum orang plus plus orang pandra orang. Ada kereta lain yang melayu pun tak itu pun berilah. Rende, mune, nale, anci, ari, eri, ette, ombo, pate, payanannya pandra orang berilah. Entah. Apa sama gula mak kita sahaja rende model pandra orang berilah. Apa ini rende ini probability rende kita lah probability. Ini deh pola box versi yang kita ini lalu terang lalu kita tutup. Alahin sih ya toh. Dengan orang kuting orang kuting kuting aku beri word sama yang boh. Orang ini one plus one two. Apa two kita lah sahaja. वन प्लस हमने इल्ला मुप्पतारा गुटियों के देने पगरा टू गुट्टा ने ला साइड आ वन बाय थर्टी सिक्स हम मुप्पतारा अब आधे बोले इ इ तरह की तरह की सही में करो इधर वन ने आठ तंदे करने पड़े वन ने यहाँ तरह टू टू बाय थर्टी सिक्स आता है डिस्क के इधर लाने टोटल नंबर इबड़े टू बाय थर्टी सिक्स इबड़े तो 
ഫോർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇവിടെ ഫോർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു മാർഗ കേട്ടോ സമ്മിന് മാത്രം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ പിന്നെ ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി വരിക നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ആണത് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എഴുതണേ ഇനി ഒന്നായി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ആർ ദി പോസിബിൾ സംസ് കണ്ട പോസിബിൾ സം എല്ലാം കിട്ടിയില്ലേ രണ്ട് പോസിബിൾ സംസ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വരെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അതിൽ ഒന്നാമത് ചോദ്യം പോസിബിൾ സംസ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ ഏത് വരെ വരെ പന്ത്രണ്ട് വരെ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഫുൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് എക്സെട്ട ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടാമത് ചോദ്യം എന്താ വിച്ച് ഓഫ് ദി സം ഹാസ് ദി മാക്സിമം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം വരുന്ന ഏതാ ഈ പ്രോബിലിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും വലുത് നോക്കിയാൽ പറ്റില്ല ഏറ്റവും വലുത് ഏതാ ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആണോ സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആണോ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഏതാ സെവൻ ആസ് ദി സെവൻ കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ രണ്ട് ഇത് ഇടുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ വരാനുള്ള സാധ്യത സെവൻ ആണ് കേട്ടോ സാധ്യത ഉള്ളൂ ഉറപ്പില്ല അതോടെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വർക്കുകൾ തരും ഹോംവർക്കുകൾ പറഞ്ഞത് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ചിത്ര രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടെ വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അല്ലേ ചിത്ര രൂപത്തിൽ വരുമ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് എ മൾട്ടി കളർ ഡിസ്ക് സ്പിൻ ഓൺ എ ബോർഡ് വട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എല്ലോ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ആരോ വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് അതായത് ഒരു മൾട്ടി കളർ ബോർഡ് പറഞ്ഞ ഒരു ബോർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര ഭാഗങ്ങളായത് എട്ട് ഭാഗങ്ങളായി മുറിച്ചു കേട്ടോ അതിലിവിടെ യെല്ലോ കളർ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ വീണ്ടും യെല്ലോ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് കളർ കാണുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണാം കേട്ടോ കളർ നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പൾപ്പ് കേട്ടോ പൾപ്പ് ഇവിടെയും പൾപ്പ് കളർ ഇവിടെ ബ്ലൂ ഇവിടെ യെല്ലോ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ല ഇതിൽ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഓറഞ്ച് കളർ യെല്ലോ കളറിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ യെല്ലോ എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് യെല്ലോ കളർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്ര എയ്റ്റ് ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നം വന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എല്ലാം ഒരേ സൈസിലാണ് ഒരേ സൈസിലല്ലെങ്കിലോ പല പല രൂപത്തിലൊക്കെ തരും അങ്ങനെ തരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ച ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ നമ്പർ മാറ്റി ഇവിടെ ഏരിയ ഇവിടെ കറക്റ്റ് എണ്ണം കിട്ടുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദ്യം മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ സോൾവ്ഡാണ് ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടാണ് ക്യാൻ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദി അതർ കളർ കളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കളേഴ്സിൻ്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണേ ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കളർ ബ്ലൂ ആണ് പഴുപ്പാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാരം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ എ കാർബോർഡ് കാർഡ്ബോർഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് കട്ട് ഔട്ട് ആൻഡ് ദി മിഡിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഈസ് ജോയിൻഡ് ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് opposite sides to make a triangle if you sh shut your eyes and put a dot in this rectangle what is the probability it would be within the red triangle adayid choy adu choy thannu ennittu namakku thanna nokka text la solved aanu chithrayam kaanichiru to ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ എടുത്ത് ഒരു സൈഡിൻ്റെ ഇടും ബാ മറ്റേ സൈഡിൻ്റെ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്ത് ഈ കളറാണ് റെഡ് ഇത് രണ്ട് ബ്ലൂ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ടാം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലേ ഇത് പാര റെക്റ്റാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് പാര ലൈൻസ് അല്ലേ ഇത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെ ഇക്കാരം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ കൂട്ടിയാലും കിട്ടുക മറക്കരുത് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര ഭാഗമുണ്ട് 
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ നിൽക്കാരം ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഇതിനോട് ഈക്വലാവും അപ്പോൾ മൊത്തം രണ്ട് ഭാഗം അതിലൊരു ഭാഗമാണ് റെഡ് മാറാം ഇവിടെ ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇനി ഇതിൽ എക്സസൈസിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എക്സസൈസിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ ചിത്രം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യട്ടെ ചോദ്യം എഴുതിയിട്ട് പ്രത്യേകതകൾ ഇല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രത്യേകതകളുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ചോദ്യം നോക്കട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദ്യം എഴുതി തന്നെ കാണിച്ചു തരാണ് സമയം കളയണ്ടല്ലോ ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ ബിലോ ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദി ഗ്രീൻ പാർട്ട് ഈസ് ഗിവൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഡോട്ട് പുട്ട് വിത്തൗട്ട് ലുക്കിംഗ് ടു ദി വിത്തിൻ ദി ഗ്രീൻ പാർട്ട് അതായത് ഞാനേ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് കുത്തിട്ടാൽ ഇത് ഗ്രീൻ ഭാഗത്താവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കേട്ടോ ഇതെന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്താൽ മതി ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ഗോഡ് ബൈ ജോയിനിങ് മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദി ബിഗർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വലിയ സ്ക്വയർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു സ്ക്വയർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഏത് സ്ക്വയർ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ടും ഇവിടെ നിന്നിട്ടും വരച്ചും കൂടി വിടും അപ്പോൾ ഈ പച്ച ഗ്രീൻ പാർട്ട് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പിന്നെ ഇവിടെ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഈ എയ്റ്റ് പാർട്ടും ഈക്വൽ ആയിക്കാരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പാർട്ട് എത്ര ഉണ്ട് ഫോർ ഫോർ ബൈ മൊത്തം പാർട്ട് എത്ര എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഭാഗത്ത് കുത്തി വീയാനുള്ള സാധ്യത ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുപോലെ അതേപോലത്തെ വേറെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ എ ട്രയാങ്കിൾ ഗോഡ് ബൈ ജോയിൻ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയത് ഗോഡ് ബൈ ജോ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് അൾട്ടർനേറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് പറ്റില്ല അടുത്ത് അത് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അകത്ത് കുത്തി വീയാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പഠിക്കാനും കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉണ്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് മൊത്തം സിക്സാണ് അതിൽ എല്ലാം ഈക്വൽ പാർട്ടിക്കാരും ഇങ്ങനത്തെ ഏത് ജോയിൻ ചോദിച്ചാലും ഈക്വൽ പാർട്ടിക്കാരും അപ്പോൾ എത്ര ത്രീ ബൈ സിക്സ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടോ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മേലെ വേറെ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചപ്പോൾ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടായി ഒരു രണ്ട് ഇക്വലായിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിൽ റെഗുലർ എക്സ് ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ആ പന്ത്രണ്ട് വീക്കിലേക്കാരം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്ര റെഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഉള്ളിലുള്ള ആ ഗ്രീൻ പാർട്ട് എത്ര ഉണ്ട് സിക്സ് സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് കേട്ടോ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ ചെയ്യാം എന്നാൽ വേറെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നോക്കാം ഒന്ന് ഇതും ഒന്ന് ഇതും ആ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം കേട്ടോ കേട്ടോ അത് രണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് ചിത്രം വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ വരച്ചോണ്ട് എൻ്റെത് കൈകൊണ്ടായതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എന്ത് വെച്ചു ഒരു വെറുതർ സ്ക്വയർ അല്ല വരച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് മൂലകൾ എവിടെയാണെന്നാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ഗ്രീൻ പാർട്ട് ഈ ഈ ഭാഗമാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ണടച്ചിട്ട് കുത്തിട്ട് ഈ ഗ്രീൻ ഭാഗത്താവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയെന്ന് ചോദിക്കാണ് അവർ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം ഈ സർക്കിളിനും ഇതിനും പാടെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാനൊരു ഡയഗണൽ വരച്ചു ഈ ഡയഗൺ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഡയഗണല് സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എ കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എ അപ്പോൾ മൊത്തം നീളം ടു എ കേട്
ഈ ഭാഗത്ത് അതായത് സ്ക്വയറിൻ്റെ അകത്ത് വരണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഏരിയയെ ഈ ഭാഗത്ത് കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ ചോദിച്ചത് എവിടെ കുത്തു ചെയ്യണം ഇത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ ബൈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കാണാം ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ സൈഡ് കിട്ടിയാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഏരിയ ആണ് സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏരിയ കാണാനുള്ളത് ഹാഫ് ഡയഗണലാണ് തന്നതെങ്കിൽ ഹാഫ് ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡയഗണലിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡയഗണൽ എത്ര ടു എ അപ്പോൾ ടു എൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എത്ര ഇട്ടുക ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ഇൻറ്റു എൻ്റെ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടിപ്പോയി ടു ആയി ടു എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെന്ത് കാണണം ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ കണ്ടു ഞാൻ അടുത്ത് എന്താ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ മൊത്തം ഭാഗം ഏതാ സർക്കിളാണ് ആകെ പാർട്ട് സർക്കിളാണ് അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഇവിടെ എത്ര എ ഡയം ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് എത്രയാണ് എ അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടോ പൈ എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇനി പ്രോബിലിറ്റി അല്ലേ കാണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വിത്തിൻ ദി സ്ക്വയർ ആണ് നിങ്ങൾ ഫുൾ എഴുതിയാണ് ഞാൻ പ്രോബിലിറ്റി ചെയ്ത് എന്താണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചത് എന്താണ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ടു എ സ്ക്വയർ ഒന്ന് മേലെ എഴുതണം ബൈ ആകെ ഉള്ളത് പൈ എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയറും എ സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആയി ടു ബൈ പൈ ഇത്ര എഴുതി അവർ മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നന്നാക്കി എഴുതാം ടു ബൈ പൈൻ്റെ വില എല്ലാവർക്കും അറിയാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എഴുതി അപ്പോൾ ഈ സെവൻ എടുക്കും വരും മേലേക്ക് വരും ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി ഇലവൺ ആവും അല്ലേ സെവൻ ബൈ ഇലവൺ ഇലവൺ ഭാഗത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇലവൺ പാർട്ടാക്കാൻ നമ്മൾ കൂടി കഴിയില്ല അതിനർത്ഥത്തെ ഇതുപോലെ ആക്കിയ പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണിച്ചത് പോലെ ഇതിനാക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഏരിയ കാണണമെന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലവൺ ബൈ അപ്പോൾ ഗ്രീനിൻ്റെ അകത്ത് വരാനുള്ളത് ഇലവൺ പതിനൊന്നിൽ ഏഴ് ഭാഗമാണെങ്കിൽ ബാക്കി പതിനൊന്നിൽ ഞാൻ എത്ര ഉണ്ട് നാല് ഭാഗമല്ലേ അതെന്ത് ചെയ്യാറും ആ പച്ച ഭാഗത്തല്ലാത്ത ചോദിക്കും ഇപ്പം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്താവാനുള്ള സാധ്യത സെവൻ ബൈ ഇലവൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അൺഷെയ്ഡ് ഭാഗത്ത് എന്താ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അപ്പം ആ ചോദ്യങ്ങളോട് നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇത്ര എഴുതിയാലും മാർക്ക് ഫുൾ കിട്ടും പക്ഷേ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പയ്യൻ്റെ വില ട്വൻറ്റി ബൈ സെവൻ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി പറയണം പിന്നെ ഇതിനെ നേരെ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം തിരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം കേട്ടോ എ സർക്കിൾ എക്സാക്ട്ലി ഫിറ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ് ദി സ്ക്വയർ അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചിട്ട് മൂന്നാം ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഫുൾ എഴുതണം കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ഷോട്ട് മാത്രമേ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ആര് വന്നത് നേരത്തെ എഴുതിയിട്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സർക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് നാല് വെർട്ടക്സും സർക്കിളിലായ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ക്വയറിന് ഫിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇങ്ങനെ വരക്കും ഇത് രണ്ടും പാടെ ബന്ധപ്പെടും നേരത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ച ബന്ധം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വരച്ച ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് എ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സർക്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ചെറുത് സർക്കിൾ അല്ലേ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു ഇവിടെ റേഡിയസ് എ ആയതുകൊണ്ട് എ സ്ക്വയർ ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡും എന്തെങ്കിലും ഏക്കാരം ടു എ ഏക്കാരം അത് രണ്ട് സെയിം ഏക്കാരം സ്ക്വയറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ കാണണമെങ്കിൽ സൈഡ് ഇവിടെ നേരത്തെ സൈഡ് അല്ല ഡയമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ സൈഡ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു എൻ്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു That's equal to 4 a square. അപ്പോൾ അത് കിട്ടി അപ്പോൾ എത്ര Pi by 4. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൈൻ്റെ വില നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ബൈ ഫോർ ഇപ്പോൾ സെവൻ താഴത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി ഇലവൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇലവൻ ബൈ ഫോർട്ടീ